박하정 기자와 이용식 기자가 여러분께 전해드렸습니다만 경상북도 포항에서 지하주차장에 차를 빼러 간 시민 7명이 실종됐다는 신고가 들어왔습니다. 70대 여성이 급류에 휩쓸려 숨진 채 발견됐다는 소식도 들어왔습니다. 이렇게 신남로가 관통한 경상북도 포항 그 어느 도시보다 홍수 피해가 컸습니다. 시간당 최대 110mm의 비가 쏟아지면서 주택과 도로가 물에 잠겼습니다. 이성훈 기자가 포항의 피해 상황을 정리해드립니다. 오전 7시쯤 태풍 흰남로가 경북 포항 근처를 지나며 많은 양의 비를 뿌리면서 침수 피해가 집중됐습니다. 밤사이 불어난 물로 다세대 주택과 도로가 잠겼고 차량이 침수되는 등 피해가 속출했습니다. 칠성천 인근 저지대 주민 970여 명이 복지해간 등으로 몸을 피했고 남구 대송면에선 저지대 침수 우려가 있는 주민 2,200여 명이 긴급 대피하기도 했습니다. 오전 7시 기준 시간당 30에서 110mm의 매우 강한 비가 내렸고 최대 순간 풍속은 초속 30m에 달했습니다. 인명 피해도 있었습니다. 오전 7시 57분쯤 남구 오천읍의 한 도로에서 70대 여성이 급류에 휩쓸려 실종된 뒤 1시간여 만에 숨진 채 발견됐습니다. 이 여성은 남편과 함께 걸어서 대피소로 이동하다 변을 당한 것으로 알려졌습니다. 주민이 고립됐다 구조되는 일도 발생했습니다. 오천시장이 침수되면서 시장에 고립돼 있던 상인 5명이 구조됐고 오천읍의 한 숙박시설에서도 불안한 물로 투숙객들이 고립돼 옥상으로 대피했다가 구조됐습니다. 현재 포항 시내 20여 개 도로가 통제되고 전체 버스 노선이 운행을 멈추는 등 교통도 마비된 상황입니다. 포항시는 시내 곳곳이 침수돼 이동이 힘들고 안전도 우려되는 만큼 시민들에게 외출을 자제해달라고 당부했습니다. SBS 이성훈입니다.